aparelho lindo. O ar-condicionado tá aqui, o cliente optou por colocar o centralizado com essa televisão, vai ficar muito bonito o ambiente. Mesmo porque o Indie Free Black Edition, na minha opinião, é o ar-condicionado mais bonito do mercado. As ferramentas já estão aqui, bomba de vácuo, meu carrinho com as ferramentas, tá tudo no jeito. E eu vou mostrar para vocês em detalhes como que ficou depois de instalado e também durante, dar umas dicas tanto pro pessoal que quer adquirir o ar-condicionado, como também técnicos, né, para fazer a instalação do aparelho. Bora começar a instalação? Tudo no jeito para começar. Vamos abrir a caixa aqui do evaporador, da unidade interna no caso. Evaporador a gente só chama quando o ar-condicionado é somente frio. Aí a unidade interna é só evaporador. Como esse Black Edition é quente e frio, é unidade interna, porque no modo frio é aqui é evaporador e no modo quente aqui é condensador. E lá fora passa a ser evaporador. Então quando é quente e frio, unidade interna, unidade externa. Vamos abrir aqui. Ele tem um acabamento preto fosco, eu vou tirar o plástico aqui daqui a pouco para mostrar para vocês. Muito bonito esse aparelho. Eu tô vendo pessoalmente junto com vocês pela primeira vez, viu? Confesso aí, como eu mencionei anteriormente, já instalei centenas de Wind Free, mas Black Edition é minha primeira vez. Agora eu vou trocar para outra câmera para a gente pegar um, um detalhe maior o equipamento. DRS 6.20 o IDS mínimo para ser classe A hoje em dia na tabela nova é 5,5, então ele é bem acima da nova tabela classe A. Vamos tirar o plástico aqui e mostrar em detalhes para vocês. É surreal a beleza desse equipamento vendo aqui pessoalmente. Não sei se a câmera vai passar para vocês, mas é lindo mesmo. Todo Wind Free na versão quente e frio vem com esse filtro Tricare Filter, que é um filtro adicional para matar vírus, bactéria, ácaro, alérgeno. O Black Edition também conta com Freeze Wash, a lavagem por congelamento, onde ele se congela a menos 15 graus Celsius para eliminar bactéria, vírus e alérgeno. É um ar-condicionado sensacional. Se seca após o uso para não ter mofo, lavagem por congelamento e o Easy Filter, que possui a malha mais fina do mercado, fazendo com que entre menos poeira no interior do equipamento. Olha só, ele parece um tecido, esse filtro. Não sei se eu consigo pegar bem aqui. Mas parece um tecido de tão fino, então não entra pó no interior do equipamento e ele demora bem mais para sujar do que os outros ares condicionados devido à sujeira. Aqui de pertinho também, olha só esse tom azulado. Nada mais é do que a proteção anticorrosão que é aplicado para serpentina não oxidar. Um ponto importante a se observar, esses dias eu vi no YouTube um vídeo, não compre Samsung Wind Free, ele morreu com três meses de uso, e tá lá no código, no painel do, do rapaz que postou no YouTube, o código referente à falha de comunicação entre a unidade interna e externa, então o técnico não põe um fio de qualidade, que não é cobre 100%, é cobre com alumínio, não usa terminal elétrico, o ar-condicionado é eletrônico, pessoal. Ele tem uma comunicação entre unidade interna e externa. Se essa comunicação falha, dá código de erro. 
a pessoa sem saber culpou o ar-condicionado. Esse ar-condicionado, ele é inteligente. Qualquer erro que ele tiver, ele vai mostrar para vocês no painel. Inclusive aqui, ó, ou no aplicativo Samsung Climatiza, ou aqui nessa aba inferior da unidade interna tem todos os códigos de erro. Dá uma olhada aqui. Erro de comunicação, C101. Olha aqui, ó. Esse erro que apareceu no vídeo do rapaz. Lembre-se, ar-condicionado não é como geladeira, televisão que é só pôr na tomada. A instalação conta muito. Tá? Não deixar vazamento de gás, fazer o vácuo, colocar isolante térmico separado, tubulação de cobre de qualidade e fiação de qualidade com terminal elétrico. Então assim ficaram os terminais elétricos devidamente parafusados. Vamos fechar o compartimento e parafusar. Centro da televisão. A lavagem por congelamento, com o controle ligado, apertou Options, não aparece o Wash aqui no controle. Você tem que desligar o controle, aí apertar Options, lá no cantinho direito tem o Wash. Apertou de novo, piscando o Wash, aperta a tecla 7. Aí vai iniciar a lavagem por congelamento, onde vai aparecer uma porcentagem ali, ele vai se congelar para se lavar. A partir de 70% já dá para você mexer no ar-condicionado, voltar a mexer, mas recomendo a não ser que você esteja com pressa, recomendo você esperar dar o 100% e ele se desligar e completar toda a lavagem. Assim ficou a tubulação aguardando a instalação do Black Edition. Vou colocar agora a unidade externa, depois terminar de isolar, fazer o vácuo e testar o equipamento. Se liga nessa dica que eu vou dar. Atrás dessa chapa de metal está o compressor, exatamente atrás dela. O que, que acontece? O técnico vem aqui para dar o aperto final na porca, obviamente muita força que se faz. Forçando aqui, ele força essa lata contra o compressor. Aí dá uma vibração que não poderia dar. Todo curso de instalação de ar-condicionado, o professor ensina. Coloca uma, uma, uma chave aqui, dando a sustentação para baixo, para você fazer o aperto aqui para cima. Quando você forçar, você não vai empurrar, amassar essa lata contra o compressor, tá? Então esse é um erro que está acontecendo no Brasil todo. O técnico aperta a porca só com uma chave, sem colocar essa outra. Você está forçando a lata aqui das válvulas contra o compressor. Uma bate na outra, vibra, causa barulho. Então, segurou aqui. Agora eu vou dar o aperto. Olha aqui, eu estou segurando aqui a chave para baixo. Então, quando eu empurro para cima, 
eu não forço a lata contra o compressor. Tá vendo? Dei o aperto final, tá bem apertado, não amassei, não empurrei a lata aqui da carenagem lá pra dentro. Isso é vado para todos os tipos de tubulação. Tem técnico que fala, não, esse mais fino aqui não faz força. Faz força sim, sempre coloque a chave aqui e empurrando para cima. Dessa forma, olha aqui, não danifiquei. Tá? O suporte a carenagem empurrando contra o compressor. Fica a dica, tá? Isso causa barulho e causa muito barulho. Quase todo o ar que eu pego por aí pra fazer manutenção, eu vejo aqui essa, essa válvula que tá empurrada lá pra dentro. Isso aí é o técnico que não pôs a outra chave aqui dando sustentação pro aperto. Estamos aqui em 200 micrômetros de coluna de mercúrio. A água entra em ebulição a 32 graus abaixo de zero. Mas não estamos fazendo vácuo ainda aqui na linha, tá? Está parado aqui na mangueira, porque está fechado o registro. Agora eu vou abrir aqui o registro e vocês vão ver uma fumacinha saindo. Essa fumacinha nada mais é do que a água sendo ebulida. A água que está aqui dentro da tubulação, né, que está no ar que a gente respira, gás em condensável umidade. Então essa umidade é o que transformaria o sistema em ácido clorídrico ia corroer o compressor e ele ia queimar com o tempo, o óleo que é fininho e transparente que lubrifica o compressor fica preto e grosso, marrom aí não lubrifica o compressor, o compressor queima fora o gás que perde as propriedades químicas dele, eu vou abrir aqui, vai sair aqui automaticamente a fumacinha que é a água sendo ebulida, vamos lá ó, essa fumacinha aqui o está pegando aí na filmagem, mas olha lá 20 mil microns, 15 mil e vai baixando. Temos que chegar abaixo dos 500, tá? 500 micrômetros de coluna de mercúrio. Olha lá, a água ferve em 5 graus, 3.9, 1.5. A água já ferve agora em temperatura negativa, menos 3 e vai baixando. Quando chega para baixo de 500 micrômetros de coluna de mercúrio, eu já sei que não tem umidade mais no sistema que vai contaminar o óleo e o fluido refrigerante. E ao mesmo tempo eu sei o que? Que eu não deixei vazamento de gás aqui, porque enquanto minha bomba tá sugando, tá diminuindo a pressão atmosférica dentro da tubulação, estaria entrando o ar por onde eu deixei um vazamento. Então antes de eu liberar o, o fluido que tá preso no compressor, eu já sei que eu não deixei vazamento aqui, porque está alcançando ali, olha lá, abaixo de 600 já. Quando tem um micro vazamento aqui, ou por mau aperto, ou porque tá mal feita a flange, aqui não diminui nem de 800, tá? Então eu sei que eu não deixei vazamento no ar-condicionado do cliente e sei também que não tem mais umidade para contaminar o sistema. Então ar-condicionado para muitos anos. Olha lá, que legal, alcançamos. Chegamos abaixo dos 500 microns. Olha que maravilha. Terminais elétricos aqui para não haver falha de comunicação. Agora eu já posso liberar o fluido, tá? Eu vou fechar aqui o registro do manômetro e liberar o fluido. Agora o Wind Free Black Edition funcionando. Pensa no frio que tá aqui. Ligou. Não deve ter nem 10 minutos. Já refrigerou a casa do cliente inteirinha. Apertar para nós aqui a tecla Wind Free. Aperta aqui para gente, Pedro. É o que tem o vento desenhado. Agora ele vai se fechar e esfriar através de 23 mil microfuros. Olha só que show. Se fechou. A cada segundo que passa, ele vai diminuindo o fluxo de vento. Daqui cerca de um minuto, você, se você ligar uma vela na frente dele, a chama não se mexe. É vento algum mesmo. E o conforto térmico absurdo. A pessoa assistiu uma televisão aqui, um, uma série sem o vento gelado direto. Para quem tem rinite sinusite, né? Ressecamento da pele é uma maravilha. E eu vou me despedindo de vocês com essa instalação aqui maravilhosa desse aparelho incrível. Ar-condicionado tá pronto para o uso aqui, acabar com o calor. Dessa primavera e verão que tá muito calor no Brasil. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha. Se inscreva no canal. Mais um cliente que vai fugir do calor. Um grande abraço, valeu!